la querella de las imágenes y el coro fatal de León V el Armenio. Para contar qué le pasó a León V el Armenio a comienzos del siglo IX, tenemos que decir algo de un problema que existía en el Imperio Bizantino desde algunos años antes. Era la llamada querella de las imágenes, que fue una larga disputa mantenida entre las iglesias de Oriente y de Occidente acerca de la devoción a las imágenes sagradas. Había cristianos, sobre todo en Bizancio, que no toleraban la existencia de íconos, de imágenes de la fe. La oposición a los íconos se había originado en la Biblia. En muchos pasajes de las Escrituras se mencionaban episodios vinculados con las imágenes y con la expresa prohibición de hacerlas y de adorarlas. La Iglesia cristiana desconoció por siglos el uso de las representaciones en los templos, pero más tarde alentó las imágenes como un medio de alentar la devoción. Vino a suceder que con el emperador León el Isáurico, que no es León V el Armenio, era otro, León el Isáurico, se inició dentro de la iglesia de Oriente, la iglesia cuya capital estaba en Bizancio, un movimiento iconoclasta. En el año 726, León el Isáurico ordenó la destrucción de todas las imágenes sagradas, porque sostenía que la idolatría era un culto pagano. Así que el tipo dijo, destruyan las imágenes. León el Isáurico llegó a amenazar al Papa Gregorio II, que era el Papa de Roma. Estaba el Patriarca de Oriente, ¿no es cierto?, en, en Bizancio, y el Papa, el, el Obispo de Roma, el Papa Gregorio II. Y este, León, el Emperador, que no era el Patriarca, sino el Emperador, el, el poder político del Imperio de Oriente, le escribió al Papa Gregorio II de Roma, le dijo, escúcheme una cosa. Eh, lo intimó a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma y también lo amenazó con enviar tropas para cumplir con ese propósito si el Papa no las destruía. Gregorio II le respondió, probadlo, tentad si sois capaz de tocar las estatuas de los santos apóstoles. León el Isáurico no atacó, pero el sucesor del emperador León también fue iconoclasta. Constantino Coprónico, hijo de León, continuó con la obra de su padre. Congregó en Constantinopla a más de 300 obispos y les prohibió el culto a los íconos. También persiguió a los idólatras, condenó a muerte a quienes persistían en esa forma del culto. Pero la querella de las imágenes tenía sus vaivenes. En el séptimo concilio de Nicea, que fue en, en el 787, se condenó a los destructores, a los destructores de imágenes como herejes a los que destruían las imágenes, no a los que las adoraban. Por entonces, gobernaba Bizancio la emperatriz Irene, que restituyó las imágenes en las iglesias. La veneración de los íconos se sostuvo hasta el año 813, cuando llegó al poder León V el Armenio, que era este del que hablábamos al principio de esta charla. Nació en el 775 en el reino de Armenia, naturalmente. Allá por el año 778 su familia se trasladó, hacia Bizancio, León se metió en el ejército, fue un soldado extraordinario. En junio del 813, el emperador Miguel I Ranjabé perdió una batalla muy importante en Berciniquia y quedó tan debilitado que la guardia, al mejor estilo romano, lo obligó a dimitir. Este... Y ya que estaba por ahí, lo pusieron a León como emperador. Ahora bien, cuando León V fue consagrado, repuso la iconoclastia, es decir, volvió a, a abogar por la destrucción de las imágenes y se ganó desde luego algunos enemigos. Allá por el año 1820, León estaba bien asentado en el poder. Al partido que podríamos llamar iconófilo, el que estaba de acuerdo con los íconos, eh, a aquellos que veneraban las imágenes, solo eh, les cabía como esperanza el asesinato ya que políticamente estaba muy fuerte León. Lo único que podían hacer para sacarlo de poder era liquidarlo redondamente. Y había uno que conspiraba contra León, un antiguo compañero de armas del emperador. Se llamaba Miguel el Amoriano. León había nombrado a Miguel jefe de la guardia de la capital y, este, y era padrino del hijo mayor de Miguel. 
Aunque no estaba demasiado interesado en la reposición de los íconos, Miguel el Amoriano recibía la ayuda de los enemigos del emperador. Vino a suceder que León descubrió los planes de Miguel y lo condenó a muerte. El suplicio planeado había sido heredado de los romanos. Miguel, el conspirador, sería atado a un poste y arrojado a la caldera de agua hirviente que se utilizaba para la calefacción del palacio. Corría el año 820 y era víspera de Navidad. Se pidió piedad por la vida de Miguel, o que al menos no se lo ejecutara ese día. Y León aceptó aplazar por un día la ejecución, pero estaba un poquito intranquilo, porque pensaba que los que estaban custodiando a Miguel, al, al intrigante, podían llegar a ser sus aliados o, o tramar alguna cosa. Entonces León decidió ver con sus propios ojos que el prisionero estuviera en su celda esa noche. Eh, y la verdad es que Miguel el Amoriano tenía soldados leales entre quienes los custodiaban, y entre ellos uno especial que se llamaba Teoctistos, y que había jurado salvar a su jefe. Teoctistos. Después de aquella noche de custodia de su enemigo, el emperador León se quedó lo más tranquilo, ya muy bien, no se escapó. Y empezó el día escuchando el coro matinal que daba inicio a la jornada navideña. Había un coro. Muy bien. Y se voy a escuchar el coro. Pero resulta que este soldado, Teoctistos, el, el amigo de Miguel, el que estaba ahí preparado para ser tirado al agua hirviendo, eh, era un buen cantor. Y algunos de los conspiradores, de los que este, estaban junto a él, también eran buenos cantores. Entonces se las ingeniaron para participar de aquel coro que iba a cantar eh, este, en la mañana de Navidad. Y llegó Che León, empezó el coro a cantar, qué sé yo, ¿no? una obra linda, estaba el emperador ahí medio casi en trance con los ojos cerrados, que en cuanto se emocionó un poco el emperador, salieron unos cuantos de los que eran del coro y lo mataron a puñalada. No, no, no es muy usual eso que vos estés escuchando un coro y el golpe <risa> cantante de todas las cuerdas salgan de la formación y te liquiden no dice a qué se interrumpieron el canto probablemente no con no vis pachen pachen y ahí te la empiezan a dar <risa> sin parar de cantar no 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 vis pachen pachen y lo mataron Inmediatamente, en una segunda parte del plan, se dirigieron al palacio, liberaron a Miguel, ahí probablemente sí dejaron de cantar, y todavía encadenado y casi desnudo, procedieron a proclamarlo nuevo emperador, mientras lo iban desatando, ¿no? El patriarca, es decir, la autoridad eh, eclesiástica de, de Oriente, convalidó ese acto, y Miguel fue el emperador Miguel II el Amoriano, y entonces hubo uh, alivio entre los que verena, veneraban las imágenes, otra vez pusieron los íconos. Era una época en que sacabas y ponías el ícono en la puerta de tu casa, ¿no? Miguel prometió abstenerse de toda violencia contra los que veneraban las imágenes, restauró a muchos que habían perdido cargos públicos por eso. Fue muy moderada la postura de Miguel, tan moderada que no dejó satisfecho a nadie. Pero esa es otra historia. Ya veremos cómo, cómo terminó Miguel. Pero esta historia terminó con un moderado en el trono. Uh -huh. Esa fue la famosa historia de los iconoclastas. Una, una palabreja que, que después tuvo su... Hizo, hizo escuela, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Y a la emperatriz Irene, porque es la única mujer del relato. Claro, por lo pronto. Claro. Parece que hay que homenajearla. Y después, espero que usted no, no rehuya, esta vez, eh, la moraleja. 
porque que, con esto de los coros... La moraleja que, es que hay que ponerse lejos de los coros. Pero digo, justamente... Porque el coro se escucha desde lejos, se escucha mejor usted... y no corres el riesgo de que te liquida. Claro, porque usted que trabaja con un coro de amigos ahí... Sí, que me, está... canta, me cantan cerca y atrás. Es por esto, ¿no? No le quiero decir no, nada, no pero... No, quiero decir, pero ahora ya no seré el mismo muchacho, ¿eh? Claro. Durante las funciones... Voy a cambiar la puerta. Voy a ir armado. <risa> Voy a ir armado. Cuando se me acerque alguno, lo liquido. Claro. Bueno. Este... Hemos elegido el tango Medallita de los Pobres, también llamado Virgencita de Pompeya, que es un tango muy inocente, que canta Carlos Gardel, un joven Carlos Gardel. Y... Hemos asistido en los últimos días a, a un verdadero al, alboroto en el avispero mediático en virtud de la exposición que el artista Ferrari está realizando ahí en un foro auspiciado por el, el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí. Y, y las obras expuestas ahí mantienen a, a un, un diseño que aparentemente resulta trasuntar un, una serie de ideas que están en contra de la Iglesia Católica, en su historia, en sus procedimientos, etcétera, etcétera. No sé bien, yo no he visto las obras, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces se ha desatado una, una, una fuerte polémica. Defensores de la Iglesia, desde luego, dicen, bueno, imagínense cómo le, va a respeto, cómo le va a faltar el respeto a los santos o al Papa, no sé cómo, no sé cómo serán las obras, me imagino. Este... Y se ha establecido una polémica, eso es lo que dicen los de la iglesia, que es esto, ah, oh, este tipo, le falta el respeto, ¿no? Y los otros también, ah, oh, soy yo, la iglesia, que se piensa, ¿verdad? Y a mí me parece que... Les voy a pedir permiso para considerar que ambos bandos eh, son... están fuera de mi... de mi elección. Uh -huh. No, no por una cuestión de relativismo, sino por el contrario. Me parece que poner la discusión donde se ha puesto eh, es, es en algunos casos, al menos, un poco vergonzoso. Por un lado, eh, se, se recurre a esos procedimientos intelectuales que consisten únicamente en una simplificación y esquematización del pensamiento adversario que genera eh, unas descripciones desdeñosas. Eso es un recurso eh, canallesco. Y por el otro lado, <coughs> reflotan antiguos pedidos de sujeción, de, de, de respeto y de... y de buen tono al arte que no tiene por qué sujetarse a ninguna de esas de esos rigores los rigores del arte son otros pero pido permiso para, para no pertenecer a ninguno de los dos grupos en general calculo que Estoy más cerca de quienes defienden la labor del artista, por más que no conozco las obras, que podrían no ser buenas, podrían no ser buenas, no lo sé. Pero hay una cosa que me preocupa un poco, miren. Hay una cosa que me preocupa un poco. Se, se lo puedo decir porque yo estoy fuera de la religión y, y, y es posible que yo no sea un hombre creyente, como ya he tomado el atrevimiento de decir, pero... Eso es una cosa, y creo que la, que la religión es una cuestión de tontos, este, y que uno ha llegado después de dos mil años para revelárselo a la gente, me parece que, que es un poco, poco demasiado. ¿no? poco demasiado Yo quiero rendir homenaje hoy a don Miguel de Unamuno, y a una novela estupenda que se llama San Martín Bueno Mártir, que es la historia de un de un cura en un pueblo muy pequeño y de, y de un hombre, un socialista, de un, un libre pensador, creo que es la palabra que utiliza eh, un amuno, que desde luego no cree, no posee la fe y, este, y está en contra de la iglesia, está en contra de los curas, y, este, 
eh, como corresponde se pelea ¿no? con, con, con el clero y con todo lo establecido hasta que se hacen amigos ambos y el cura que era un hombre muy querido por el pueblo y que hacía mucha obra, etc. le confiesa a este hombre que él en realidad no cree que ha perdido la fe hace mucho tiempo pero que ha descubierto que, que, en, que en ese mundo de gente sufriente gente sin muchas alegrías la fe ayuda a bien morir la fe ayuda un poco y que ha resuelto ocultar el, el hecho de no creer él y el otro que podía haberlo acusado resuelve callar aquel secreto porque también comprende que este, en algún punto la fe eh, ayuda yo no creo esto tampoco no, no estoy seguro de, la que, de que la fe ayude no lo sé creo que esa es una novela noble porque este, aún el, el, que, el que más se opone a, a la iglesia reconoce que la iglesia es algo más que una, que una colección de alianzas con el poder y que describir las alianzas históricas de la iglesia con, con las dictaduras no agota la descripción de la iglesia no la agota y es injusta y tendenciosa para al menos con algunos santos o con algunas personas que han hecho bien pero esto no sería nada eh, me preocupa otra cosa No solo se trata de una colección de creencias, se trata de, de un código conforme al cual se observa el mundo. Un código que no solo ha dado lugar a la iglesia, a la, a la, a la creencia, a la religiosidad, sino también por otros caminos, al teatro, a las fiestas populares, a la poesía a una interpretación mítica del mundo que es indispensable e innegable y que sucede a lo largo de los milenios más allá de las decisiones de las cúpulas este, que, que, que tienen un significado inmediato y político es decir, no se puede discutir a la iglesia católica o a la iglesia o a la religiosidad toda como quien discute una medida de Ibarra no se puede discutir eso. No se puede discutir eso como si, como si te estuvieras quejando de que los boliches cierran a las 3 de la mañana porque Dualde eh, hizo una ley. No, son cosas diferentes, flaco. Son cosas diferentes. Eh, es, son cosas que existen, que tienen su, su traducción mítica, que, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la forma de pensar, no solo del occidente, sino del oriente y del mundo entero. Y entonces... Creo que existe la obligación de tomar eso en cuenta, pero no para participar argumentando de este asunto, diciendo que el tipo no tiene derecho a, a, a hacer caricaturas del Papa. Claro que sí que tiene derecho, claro que lo que quiere, que me importa. Me. Lo que no podés es utilizar una descalificación de la Iglesia, digo, mientras se está yendo más gente y lo que nunca se fue... Eh, 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 eh. Sí, hay gente que viene solo para irse bueno, este digo, eso me molesta, ¿no? Este, utilizar eh, este, esa clase de, argumenta eh, de argumentación para descalificar a la iglesia porque la iglesia ha reaccionado o algunas personas de la iglesia han reaccionado más, como, mal como el caso de Gregorio eh, eh, es, eh, es devolver con la misma clase de munición Cosa. Así que yo estoy en contra de los dos, discúlpeme. Y, y se lo digo porque ahora vamos a escuchar el tango Virgencita de Pompeya y probablemente uno no crea que una, una virgencita colgada del pecho de un muchacho de Pompeya tenga mucho efecto sobre su destino. Pero lo que no puedo hacer es despreciar a ese hombre que tiene esa fe yo no puedo burlarme de eso no quiero burlarme de eso prefiero burlarme de los que tienen fe en el horario del subterráneo
Carlos Gardel canta Virgencita de Pompeya.